Hey guys, welcome back sa ating basic Java tutorial series. So this is part 20 and for today, we are going to talk about abstraction with abstract classes right after this intro. So guys, for today, ito ang tutorial flow natin. So unang una natin pag-aaralan is kung ano ba talaga ang abstraction, paano natin ito magagamit sa object-oriented programming and ano ang advantage nito. Okay, then next, we are going to talk about abstract classes the next, abstract methods. And then lastly, we are going to be using abstraction with abstract classes. So, ano yung sabi ko bakit with abstract classes? So, mamaya malalaman nyo. So, without further ado, let's begin. So, guys, ano ba talaga ang abstraction? So, dito makikita nyo, isa siyang OOP technique na nag hide ng certain details and only shows the important information. So, paano nangyayari itong abstraction na to? And mapapansin nyo dito sa description natin, pwede daw siyang ma-achieve in two ways. So, ito yung sabi ko. Kaya sinasabi ko, with abstract classes, kasi yung isa doon sa way na yon is we are going to use abstract classes or interfaces. So, ang pag-aaralan natin for today is yung mga abstract classes muna. So, yung interfaces sa susunod na episode, okay? So, let's begin na nga. So, paano natin magagamit yung abstract classes? So, makikita nyo, ang abstract class daw, hindi daw natin siya pwedeng i-instantiate. Para daw ma-access natin siya, kailangan natin siyang i-inherit from another class. So, siguro, hindi nyo nag-gets pa yung meaning niyan kung paano hindi ma-instantiate or ano. Mamaya, i-demonstrate ko sa inyo lahat yan. Then, sabi dito, yung abstract methods naman daw, pwede lang daw siya i-declare sa loob ng abstract class. It is a method without a body, meaning meron tayong method na walang laman. And it needs to be overridden in the subclass of the abstract class. So again, alam ko guys, may intindihan ko na hindi nyo muna mag-gets kung ano yung meaning niyan. Pero mamaya balikan nyo yan, then mag-gets nyo na kung pa bakit yan yung description niyan. So i-demonstrate ko sa inyo mamaya. Okay, so ngayon pupunta na tayo sa using abstraction. So mapansin nyo, diba guys, last time, uh, yung pinag-aralan natin yung polymorphism. So yung polymorphism, meron tayong isang base class, then meron tayong maraming subclasses na mag mag inherit dun sa base class natin. In this case, meron tayong animal, then meron tayong subclasses na dog and cat na nag inherit sa kanya. Okay, so may papansin nyo ngayon dito, ang pinagbago lang niya is meron na tayong abstract modifier. So, naalala nyo ba yung abstract modifier? Pinag-aralan din natin yan dun sa ating uh, mga matagal ng episode, yung mga modifiers. So, ano muna yung abstract, guys? So, mapapansin nyo kasi, guys, yung abstract, yan yung mga ang mga objects na generalized. Yung mga, di ba, pagka sinabi natin animal, wala naman talagang object na animal. So, hindi siya specific. So, meaning, wala siyang animal. It's an abstract idea. So, yung abstract idea, bagay siya, pero hindi siya specific. So, sabi nga, animal. So, anong animal? Dog, cat? So, syempre, it's kind of useless na i-instantiate natin ng animal is equals to new animal. Kasi anong animal yun? So, kaya, ginagawa na lang natin siya abstract, meaning hinahide na natin siya. Kasi nga, general information siya na hindi na natin kailangan malaman. Okay? So, uh, for example din, yung enemy, yung in example ko din sa polymorphism, yung enemy, isa lang siyang base class. Which is, pagkagamuha ka ng enemy, is equals to new enemy. Anong klase ng enemy? Hindi natin alam kung weak enemy, hindi natin alam kung strong enemy. Dapat specific. So, yun yung concrete. So, ang abstract, generalize ang concrete, yun yung mga specific na. So, katulad nga ng dog, alam na natin na dog yan. Pero guys, pwede ding maging abstract idea ang dog. So, kunwari, ang focus ng program natin, iba't ibang breed ng aso. So, yung dog, magiging generalized din siya. So, pwede din siya maging abstract idea. And yung dog, guys, pwede maging uh, iba't ibang breed. So, kunwari, Shih Tzu or kung ano pang mga breed yan. So, yun. Depende na lang sa paggagamitan nyo. So, kaya tayo gumagamit ng abstraction para maiwasan na natin yung mga generalized na na katulad nga nito, abstract class animal, i-hide na natin siya. So, paano sila sabi kong hide? So, ngayon makapansin nyo dito. Then, makapansin nyo meron tayong method na abstract void, make sound, and wala siyang laman. So, mamaya mag-gets nyo kung bakit ganyan yan. Okay, so let's begin. So, pupunta na kayo doon sa ID inyo. Then, we will start to code using abstraction. So, let's go na nga. So, guys, andito na ako ngayon sa ID natin. Then, we will try to create an abstraction using abstract class. So, makikita nyo, gumawa ulit ako ng bagong package. Pinangalan lang ko siyang Abstraction 1 kasi nga, meron pa tayong second episode about abstraction using interfaces. So, dito muna tayo sa abstract class. So, ngayon, nag-ready na ako ng main class, then ng mga animal, cat, tsaka dog na class. 
And then, yung cat, tsaka yung dog, nag-extend sa animal. So, kaya nyo nang gawin yan, makikita nyo sa kaliwa, ito yung aking package. Meron tayong main, dog, cat, and animal. So, ginawa na din natin yung last episode, kaya hindi na kayo mahihirapan. So, ngayon, kung ready na kayo, makikita nyo, wala pa naman lahat ng class ko. Niredy ko lang para hindi na masayang yung oras natin sa pagkikreate ng classes. Ngayon, sa main, alam na natin na pwede tayong gumawa ng animal. A, isequest to new animal. Ito yung sinasabi ko guys na useless. This is very useless. Bakit? Kasi yung animal, it's, a, it's an abstract idea. It's a general idea. Which is, wala namang animal na animal. Meron bang animal na animal? Wala. So, meron tayong animal. D, isequest to new dog. Meron tayong animal na dog. Meron din tayong animal na cat. So, yung animal, isequest to new animal. This is useless. This is an abstract idea. Abstract idea eto concrete idea yan so makikita nyo useless nga to kaya ang gagawin natin gagawin nating abstract yung animal so makikita nyo hindi pa abstract ngayon yan ngayon pagkaginawa ko dito public abstract class animal then makikita nyo so pwede nyo tanggalin yung public kung gusto nyo kasi pareho naman sila ng package ibabalik ko na lang yung public para mas okay na okay so ngayon makikita nyo ginawa ko na abstract yung animal pagka bumalik tayo sa main natin mag error na tong Uh, instantiation natin sa animal so dahil useless na to we will not try to implement this uh, idea so may kita nyo ngayon pagka gumawa tayo ng animal so ito yung sinasabi ko sa inyo yung abstract classes it cannot be instantiated pagka tinapat natin dito makikita nyo yung error cannot instantiate the type animal kasi abstract idea yan hindi na natin kailangan yan ito rin kailangan natin yung mga concrete idea so animal D is equal to new dog animal C is equal to new cat Okay? So, ngayon, ano naman yung mga abstract method na pinakita ko kanina doon sa PowerPoint? So, ngayon, pagkagumawa tayo dito ng void make sound, then, maglalagay lang tayo dito. Di ba kailangan i-overwrite to? Kasi wala naman tunog yung animal. Kasi nga, general idea siya. So, lalabas yan dito. Papa-override natin doon sa cat at sa dog. Override me, please. So, ngayon, ang mangyayari dyan, so yan, gagana pa rin yan. So, hindi pa to abstract kasi hindi ko pa nilalagyan na abstract. Mamaya, lalagyan natin abstract yan. Then, makikita nyo dito, yung dog tsaka cat natin, pwede nang mag-make ng sound. Pero, hindi natin siya in-override. Kaya, pag anira natin to, lalabas, override me, please. So, ngayon, syempre, this is very useless din. So, dapat mag-error yan pagka hindi natin na-override dito sa cat tsaka sa dog. So, para mangyayari yun, kailangan natin gawing abstract tong ating class. So, again guys, pwede lang tayong mag-declare na abstract method sa loob ng abstract class. And again, yung abstract method, wala siyang body. So, ngayon, pwede tayong gumawa niya, semicolon lang, then abstract void make sound. Bakit kaya siya guys, walang body? So, makikita nyo hindi nag-error. Then guys, again nga, pagka hindi abstract yung class, hindi tayo pwede mag-declare ng abstract method. Mag-error yan, makikita nyo, lalabas si error. The abstract method make sound in type animal can only be defined by an abstract class. So, kailangan abstract din yung class natin. Ngayon na abstract na yan, then make sound, makikita nyo meron ng error doon sa cat at sa dog. Bakit kaya? So, yan yung sinasabi ko sa inyo guys. This is this doesn't make sense kung hindi natin yung override yung make sound. So, kaya wala na itong body. Kasi pipilitin niyang i-override natin sa mga nag-inherit. So, eto nga cat, nag-inherit kay animal. Kaya pipilitin na ni animal na i-override niya yung make sound. So, ngayon, kailangan natin i-override yung make sound. May kita nyo pag tinuto ko dito. The type cat must implement the inherited abstract method, make sound. So, kailangan natin gumawa ng made make sound. So, mapipilitan na tayo ngayon. So, yun yung, yung, yun yung purpose ng abstraction. So, ngayon, yung animal, hindi na natin siya mapapakailaman. Hindi na natin siya may, may, may instantiate kasi nga abstract idea siya. Pero itong mga cat at yung mga dog, pipilitin niya magkaroon ng method. Kasi ayan, makikita nyo, wala nang error yung cat. Pagkagamuha din tayo ng void make sound dito. Wala nang error yung dog. Then, ngayon, pwede na tayo mag-system that at the print line ng arf. Then, pwede na din tayo mag- magay ng meow. So, ayan, makikita nyo, very efficient again para mas malinis yung code natin and ma- iwasan natin yung mga hindi natin na override na mga methods. ba diba last time na malabas nga, override me please. Ngayon, may iwasan na natin yung mga override me please na yan. So, ngayon, pag anira natin to, lalabas na yung arf at meow. So, yun na nga yung ating abstract methods and abstract classes. So, eto na abstraction. So, meaning nakahide na tong animal na to. So, hindi na natin siya pwedeng gamitin. Hindi na natin siya pwedeng i-instantiate nga katulad nito. So, yun lang guys yung abstraction. So, ngayon, syempre, pwede pa rin kayong gumawa ng mga 
ng mga methods na hindi abstract dito sa loob ng abstract class. So, kunwari nga, kailangan lang natin i-show yung name niya. Show name. So, lalagyan natin ng string name tong ating mga animal. Then, makikita nyo, gagawa lang din tayo ng setter. So, void set name. Then, string name. Then, this that name is a question name. So, makikita nyo, pinaghahalo-halo ko yung napag-aralan natin from the first episode ng object-oriented programming. So, pwede nyo pa rin gawin dito yon, Okay? So, guys, pwede nyo pa rin gawa ng constructor ang abstract class ng walang error. So, may kita nyo. Pero, kailangan nyo nga i-override yung constructor dito pag gumawa kayo ng constructor dito. Okay? So, naalala nyo ba yon? So, yun lang, guys. So, kaya meron na tayo set name tsaka name dito. May kita nyo, eto hindi abstract to. Hindi din abstract to. Pero, gagana siya. So, may kita nyo, system.out.println Nalabas lang natin yung name niya. Name plus name. So, ngayon, yung ating dog tsaka cat, meron ng bagong method. So, pwede natin iset yung name niya. Then, yung cat din natin, pwede natin iset yung name niya. So, papangalan ako lang sila. Si Doggy tsaka si Catty. So, ngayon, pagka tinawag natin yung show name, then yung si that show name, hindi natin kailangan i-override yung show name kasi nga, lahat naman sila mayroong show name at hindi naman iba-iba yung ano nila yung method ng way para makapag show ng name. So, may kita nyo pagka nirad ko to lalabas na yung pangalan niya. Name, doggy, and then name, catty. So, that is easy. So, pinaka main purpose ng abstraction natin is ma-hide tong abstract class animal dahil nga general idea siya, abstract idea siya na hindi na kailangan makita pa. So, i-hide na natin. So, that's the abstraction. So, pag-aaralan pa natin yung abstraction using interfaces sa susunod na episode. So, every time na meron kayong gustong pilitin na i-implement na method sa sa mga subclasses natin, gagawin lang natin abstract yung kanyang yung mga kanyang method. So, abstract void. So, ano pa ba pwedeng gawin ng mga pusa at saka ng aso? So, kunwari, walk. Ayan. So, makikita nyo, pipilitin na ngayon si cat tsaka si dog na mag-implement ng walk. So, kailangan na natin gumawa ng void walk. So, yun. This is very efficient and very convenient para sa ating mga programmers. Kasi, hindi na natin makakalimutan mag-implement ng mga kailangan natin i-implement. Katulad nga ng void walk na nilagay natin dito. So, ngayon, pagka tinanggal ko to abstract void walk, kahit walang walk dito, gagana na. So, that's the purpose of the abstract classes and abstract methods. So, I hope na marami kayo natutunan for today. And guys, kung meron kayong mga hindi na intindihan, you can always comment down below or message us on Facebook para ma-explain namin sa inyo yung mga hindi nyo pa naiintindihan. Okay, with that being said, thank you again for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!